这笔账是你签字提出去的，现在你不还回来，谢老板的钱又不到，实验室那边马上就闹起来了。钱的事儿我会搞定的，你不要催我。雨下大了，好好玩，不怕我们都死了。我相信你是个谨慎的人。只要你别乱走，你的脚步对这里很熟，记得跟紧他们。你在干嘛？我在感应我的祖先。明天镇上有新鲜的忘不了鱼，等你回来，我们去吃。那些被寄生虫寄生而死的人，尸体会充分脱水，形成古尸，寄生虫会在里面休眠。所以，只要我们在丛林里找到古尸，就有机会可以找到寄生虫。怎么样？有寄生虫吗？我们可能还要往里走。嗯、是的，瞎子建议我们不要乱走。你要是看到这样的石头堆，就不要再往里走了。这个是木马鲁部族危险禁区的标记。不在现场的人，没有发言权吧？你对瞎子的话有意见？不敢，老板天已经黑了，再找三个小时，找不到立刻返回。看来瞎子说的是对的，实在不行，再想办法吧。哎，老板，那咱就再往这边走一走，也许会有线索呢。是吧？再坚持一下吧，白山，走，走啊，走。天黑了，大家小心这里的虫子。我已经被咬了好几口了，这里的虫子咬人真疼啊！徐老板，你被咬了吗？还好，不严重。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
要和我们走一趟，警官，我好像没做什么违法的事儿吧？我们发现了一具尸体，卢比说你跟死者生前有过接触，所以你要和我们去警局认尸。嗯、不怕我们都死了。我相信你是个谨慎的人。这个人你认识吗？他叫利玛，是个法国学者，或者说是传教士。我们在地下河口发现了这具尸体。被发现的时候，他手里正攥着这块布。这条地下河连通着上面所画的山体缝隙，这条缝隙在丛林的深处，已经到了木马鲁人的禁区了。他们为什么要去那么深的地方？不知道，我不记得有什么缝隙啊。那是木马鲁人的秘密。那有人知道在哪儿吗？带我去，我给钱。他们是不会告诉你的，那里是他们的圣地。那要看能不能找对人。这些给你，找两个人。我要去这个地方。这是我们神圣的地方，老祖宗说那有魔鬼。我的朋友现在遇，得加钱，小兔崽子。